வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சயின்ஸ் டாப்பிக்கில் இருந்து பார்ப்போம் ஸோ உங்களோ சிக்ஸ்த்து த்ரீ டேம் செவன்த் த்ரீ டேம் அதே மாதிரி எயிட்டு த்ரீ டேம்ஸு நைன்த்து த்ரீ டேம்ஸ் டென்த்தில் இப்போ ஹோல் புக்கு ஸோ இதோட ஆன்சர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் புக்குக்கு பின்னாடி இருக்க கொஷின்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்த்து நைன்த்தோட நியூ புக்கும் தனியாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய மூணு டேர்மோட புக்கை பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் புக் வச்சுருக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க புக்கு இல்லாதவங்க இந்த வீடியோவே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ மேபி வந்து சம்டைம்ஸ் நமக்கு புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொஷின் டேரெக்டாக கேட்டுட்டாங்க கேட்குறக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி கேட்டாலும் நம்மளால் அட்டன் பண்ண தெரியணும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து சயின்ஸ் என்ன படிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறவங்க வந்து ஜஸ்ட் இதையும் ரீட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க டிஎன்பிசி இல்லாமல் மற்ற எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா ரயில்வே எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் சயின்ஸ் டாப்பிக்லேருந்து கேட்கும்போது இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வாங்க போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய முதல் பருவத்தில் இருக்க எல்லா சயின்ஸ் டாப்பிக்கும் பார்க்கலாம் அதாவது தாவரவியல் விலங்கியல் இஏபிஎல் வேரியல் நாலு டாப்பிக்ல இருந்தும் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மருத்துவ குணமிக்க தாவரங்களை நாம் எவ்வாறு அழைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சர் வந்து மூலிகைகள் ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் ரெண்டாவது வந்து எந்த தாவரத்தின் விதை பகுதி உணவாக பயன்படுகிறது ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய நாலு ஆப்ஷனில் எதை வந்து விதை பகுதியை நம்ம உணவாக சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து துவரை ஸோ துவரை பருப்பு அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம் அடுத்து மூணாவது வந்து உணவு தொடர்பான தொழிலை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஊர்காய் தயாரித்தல் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் நாலாவது வந்து மஞ்சள் கமாலை நோய்க்கு மருந்து கூடிய மூலிகை தாவனம் வந்து கீழா நெல்லி நம்ம கிராமங்கள் எல்லாம் கீழா நெல்லி தானே அரைச்சு கொடுப்பாங்க சோ அதான் ஆன்சர் ஐந்து வந்து காகிதம் தயாரிக்க பயன்படும் மரம் வந்து யூக்ளிப்டஸ் இந்த பாடத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய மரங்கள் அது என்னென்ன பயன்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொருத்துகை கொடுத்துருக்காங்க யூக்கலிப்டஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தைலம் காகிதம் தயாரிக்க பயன்படுது இலவம் வந்து பஞ்சு தீப்பட்டி தயாரிக்க பயன்படும் அடுத்து தென்னை வந்து கூரை வேதல் கட்டுமானம் மல்வரி வந்து டென்னிஸ் மற்றும் ஹாக்கி மட்டைகள் தயாரிக்க பைன் வந்து ரயில் படுக்கைகள் தயாரிக்க பயன்படுது கருவேலம் வந்து மாட்டு வண்டிக்கு உரிய பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுது அடுத்து பார்த்தோம்னா சரியா தவறா கேட்டிருக்காங்க தூதுவளை மஞ்சள் காமல் நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது தப்பு கீழா நெல்லி தான் ஆன்சர் இஞ்சி தாவரத்தோட தண்டு பகுதி ஸோ இது வந்து ம மட்டை நில தண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மஞ்சளும் இஞ்சியும் மட்டை நில தண்டு வகையை சார்ந்தது ஸோ வேர்பகுதிங்கிறது தப்பு திரண்டை வந்து ஒரு மூலிகை தாவரம் கரெக்டு கிராம்பு தாவரத்தோட விதை பகுதின்னு சொல்லியிருக்காங்க தப்பு அது வந்து ஒரு மொட்டு கிராம்புங்கிறது மொட்டு பகுதி பூ மொட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே அது இலவ மரம் வந்து தீப்பட்டி செய்ய பயன்படுகிறது கரெக்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழா நெல்லி வந்து மஞ்சள் காமலை நோயை தீர்க்கும் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் மிளகு வந்து தொண்டை கரகரப்பு நோயை தீர்க்கும் அழகு சாதன பொருட்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுவது மலர்கள் செடியோட மலர்கள் தான் அழகு சாதன பொருட்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் போன்ற நறுமண பொருட்கள் கிருமி நாசினியாகவும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பொருளாகவும் பயன்படுது ஓகேவா ஐந்து வந்து இந்தியாவின் நறுமண தோட்டம் வந்து எந்த மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா கேரளாவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்கா அந்த மாதிரியான பொருட்கள் நறுமண பொருட்கள் எல்லாம் அதிகமாக விளையுது ஸோ அதனால இந்தியாவின் நறுமண தோட்டம் கேரளா சனன்னார் வந்து தாவரத்தோடு எந்த பகுதியிலிருந்து கிடைக்கிறதுனா தண்டு பகுதியிலிருந்து கிடைக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரத்தண்டின் மென்மையான வெளிப்பகுதி வந்து மென்கட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம் கட்டுமான பணிகளுக்கு பயன்படுவது தாவரத்தோட வன்கட்டை அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து பருத்தி தேங்காய் போன்றவற்றில் டேஸ் நார்கள் காணப்படும்னா மேற்புற நார்கள் காணப்படும் பருத்தி தேங்காயில் எல்லாம் அடுத்து வந்து வாய்ப்புண்ணை குணப்படுத்த பயன்படுவது நெல்லிக்காய் ஸோ நெல்லிக்காய் உண்ணும் போது வாய்ப்புண்ணு சரியாகும் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாடத்தில் இருக்கு அதாவது முதல் பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் பாடம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது இரண்டாவது பாடம் உணவு முறைகள் அப்படிங்கிற பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய மதிப்பீட்டு கொஷின் பாருங்க புரத குறைபாட்டால் வரக்கூடிய நோய் வந்து மராஸ்மஸ் அப்படிங்கிற நோய் வைட்டமின் சி குறைபாட்டால் வரும் நோய் வந்து ஸ்கர்வி அணி துண்ணி அப்படிங்கிறது காகம் காகம் வந்து மாமிசமும் உண்ணும் சைவ சாப்பாடும் சாப்பிடும் பால் அதிகம் காணப்படுவது கால்சியம் உடல் இயக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது
அடுத்து மூன்றாவது பாடம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் அப்படிங்கிற பாடத்துல இருந்து அழுத்தி விடப்பட்ட சுருள் கம்பிகள் ஸ்பிரிங் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் வந்து மீல் மாற்றம் ஏன்னா அது வந்து ஸ்பிரிங் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு திருப்பி த பழைய பொசிஷனுக்கே வரும் ஸோ அது மீல் மாற்றம் உணவு கெட்டு போதல் அப்படிங்கிறது வந்து விரும்பத்தகாத மாற்றம் ஏன்னா அதை வந்து திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியாது சலவை சோடா நீர்ல கரையும் போது என்ன ஆகும்னா வெப்பம் உமிழ் மாற்றம் நடைபெறுகிறது ஸோ ஹீட் ஆகும் அதே சமயம் அந்த வெப்பத்தை உமிழ் இல்லையா அதனால இது வெப்ப உமிழ் மாற்றம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவத்தில் எது கால ஒழுங்கற்ற மாற்றம் அப்படிங்கிறது நிலநடுக்கம் ஓகேவா அது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில வராது அதனால அது கால ஒழுங்கற்ற மாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்த பாடம் வந்து அளவீடுகளும் இயக்கமும் இதுல நீளத்தின் எஸ்ஐ அழகு வந்து மீட்டர் நிறையின் எஸ்ஐ அழகு வந்து கிலோகிராம் மெட்ரிக் டன் ஒரு மெட்ரிக் டன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரம் கிலோகிராம் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதை எதுக்கு ஈக்குவல் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு மெட்ரிக் டன்ங்கிறது ஆயிரம் கிலோகிராம் சொல்றாங்க காலத்தின் எஸ்ஐ அழகு வந்து வினாடி ஒரு மணிங்கிறது மூவாயிரத்தி அறுநூறு வினாடி அடுத்து கோடிட்ட இடம் நிரப்புக பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர்ங்கிறது நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் மீட்டர் அப்புறம் ஒரு குவிண்டாலுங்கிறது நூறு கிலோகிராம் ஸோ ஒரு மெட்ரிக் டன்ங்கிறது ஆயிரம் கிலோகிராம் ஒரு குவிண்டால் அப்படிங்கிறது வந்து நூறு கிலோகிராம் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு நிமிடம்ங்கிறது அறுபது வினாடி ஒரு மணிங்கிறது மூவாயிரத்தி அறுநூறு வினாடி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ரூபாய் நாணயத்தின் தனிமனுங்கிறது மில்லி மீட்டர்ல சொல்வோம் வகுப்பறையோட அகலத்தை வந்து மீட்டர்ல சொல்வோம் இரண்டு ஊர்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவை கிலோமீட்டர்ல சொல்வோம் நண்பனோட உயரத்தை வந்து சென்டிமீட்டர்ல சொல்வோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புகளை தங்கத்தின் நிறைய அளக்கிறதுக்கு கிராம் இவ்வளோ கிராம் எட்டு கிராம் அஞ்சு கிராம் அப்படிதானே சொல்லுவோம் ஸோ கிராம் அரிசி சர்க்கரையை அளக்கிறதுக்கு வந்து கிலோகிராம் இத்தனை கிலோ வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அரை கிலோ ஒரு கிலோ அப்படின்னு பொதுவாக கம்பி சாரி கரும்பின் நிறையை அளக்கிறதுக்கு டன் இத்தனை டன் கரும்பு விளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டன்னில் தான் சொல்லுவாங்க அடுத்து மாத்திரையில உள்ள வேதிப்பொருட்களோட நிறைய வந்து மில்லிகிராம் இவ்வளோ டாக்டர் எழுதும் போதே ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் தானே எழுதுவாங்க ஸோ அதை வந்து மில்லிகிராம்ல அளக்குறாங்க அடுத்து அளவீடுகளும் இயக்கமும் அப்படிங்கிறதுல இருந்து காற்றில் அசைந்தாடும் மரக்கிளையோட இயக்கம்ங்கிறது சீரழைவு இயக்கம் தரையில் உருளும் பந்து டேஸ் இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டினா ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இயக்கம் அங்க வந்து வட்ட இயக்கம் நேர்கோட்டு இயக்கம் சொல்லி நிறைய இயக்கங்கள் சேர்ந்து வர்றதுனால தரையில் சுழலும் பந்து வந்து ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு மிதிவண்டி இயக்கத்தில் மிதிவண்டி இயக்கத்தில் உள்ள போது அதன் சக்கரத்தில் காற்றை நிரப்ப பயன்படும் வாய்ப்பகுதியின் இயக்கம்ங்கிறது அந்த டியூபு சக்கரத்தோட டியூபு வந்து வட்ட வடிவத்துல இருக்கும் அது மாதிரி வட்ட இயக்கத்தை ஒரு அச்ச மையமா வச்சுதான் சுத்தும் சோ அது வட்ட இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா துணி தைக்கும் போது தையல் இயந்திரத்தின் ஊசியின் இயக்கம் வந்து நேர்கோட்டு இயக்கம் ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் தைக்கும் அடுத்து ஒரு அச்சை பற்றி சுழலும் பொருள் வந்து சுழற்சி இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து நேரத்தை பொறுத்து பொருளோட டேஸ் மாறுவதை இயக்கம்னா நிலை மாறும் நேரத்தை பொறுத்து ஓய்வு நிலையிலேருந்து இயக்க நிலை இல்லைனா இயக்க நிலையிலேருந்து ஓய்வு நிலைக்கு மாறுறதா வந்து ஸோ நிலை மாறுவதை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா காந்தவியல் அப்படிங்கிற டாபிக் இதுல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இது ஒரு இயற்கை காந்தம் இயற்கையா கிடைக்கக்கூடிய காந்தம் வந்து மேக்னட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து காந்தத்தால் கவரப்படக்கூடிய பொருள் வந்து இதுல இவங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா குண்டூசி மற்ற எல்லாம் மரத்துண்டு அழிப்பான் காகிதம் இதெல்லாம் ஈர்க்காது குண்டூசியை தான் ஈர்க்கும் மாலுமிகளுக்கு திசை காட்டும் கருவிகளை அழித்தவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சீனர்கள் தான் திசை காட்டும் கருவிகளை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க தங்கு தடையின்றி தொங்க விடப்பட்ட காந்தம் எப்போதும் வடக்கு தெற்கா தான் நிற்கும் நார்த் சவுத்தா தான் நிற்கும் அடுத்து காந்தங்கள் காந்த தன்மையை இழக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து ஏதாவது இவங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா கத்தியால் தட்டுதல் அதை வந்து அதோட இயக்கத்தை மாத்தணும் அப்படிங்கிற அப்படி செய்யும் போதுதான் காந்த தன்மையை இழக்கும் ஆஹ் அப்போ கத்தியால் தட்டுதல் தான் காந்த தன்மையை இழக்கிறதுக்கான காரணம் அடுத்து காந்த ஊசி பெட்டியை பயன்படுத்தி டேஸ் அறிந்து கொள்ள முடியும்னா திசையை அறிய முடியும் அது எந்த திசையில இருக்கு அப்படிங்கிறத அறிய முடியும் ஸோ இதோட இந்த காந்தவியோட பார்த்தீங்கன்னா முதல் பருவம் ஃபர்ஸ்ட் டேம் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் முடிஞ்சு அடுத்ததில் நம்ம செகண்ட் டேம் பார்ப்போம் இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேமில் உள்ள கொஷின்ஸு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செல்லின் அமைப்பு அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இருந்து எடுத்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து உயிரினங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகுங்கிறது செல்லு தான் பொருட்களை கண்ணாடி வில்லையில் வைத்து
அடுத்து செல்லுக்குள் நுழையும் கிருமிகளை அளிக்கும் பணியில் ஈடுபடும் செல் நுண்ணறுப்பு லைசோசம் சோ லைசோசம் தான் என்ன பண்ணும் உள்ள நுழையக்கூடிய கிருமிகளை அளிக்கும் பணியில ஈடுபடுது விலங்குகள் விலங்கு செல்ல மட்டும் காணக்கூடிய நுண்ணறுப்பு வந்து சென்ட்ரோசோம் சென்ட்ரோசோம் வந்து தாவர செல்கள்ல கிடையாது நுண் குமிழ்கள் பெரிய அளவில் காணப்படும் செல் வந்து வெங்காய தோளோட செல்ல தான் வந்து நுண் குமிழ்கள் வந்து பெரிய அளவில் காணப்படும் அடுத்து மிகவும் நீளமான செல் வந்து நரம்பு செல் எலும்பு செல்ங்கிறது வந்து கனமான செல் ரொம்ப வெயிட் ஆனதுனா எலும்பு செல் வரும் நீளமானதுனா நரம்பு செல் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்து பாருங்க பொருத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க மைட்ரோகான்ட்ரியா அப்படிங்கிறது செல்லின் ஆற்றல் மையம் அது மட்டும் இல்லாம ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் அதோட பணி அடுத்து ரிபோசோம் அப்படிங்கிறது செல்லின் புரத தொழிற்சாலை அப்ப புரதத்தை உற்பத்தி செய்யும் லைசோசம்ங்கிறது தற்கொலை பைகள் அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா செல்களை அளிக்கும் ஓகேவா அடுத்து உட்கருங்கிறது வந்து செல்லோட கட்டுப்பாட்டு மையம் அதுதான் அது வந்து மரபு பண்புகளை கடத்தும் இது இரண்டாவது பாடம் பொருட்களை பிரித்தல் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே வரக்கூடியது கலவில் உள்ள லேசான மாசுகளை நீக்கிறதுக்கு வந்து தூற்றுதல் முறையில நீக்க முடியும் லேசான மாசுகளை கலவையில் உள்ள பொருட்களின் அளவை அடிப்படையாக கொண்டு பிரிக்கிறக்கூடிய முறை வந்து சளித்தல் ரொம்ப பெரிய பொருட்கள்னா அதுக்கேத்த மாதிரி சல்லட வச்சு சளிக்கிறது பழச்சாறு தயாரிப்பில் சாட்சியிலிருந்து விதைகளை பிரிக்க ஏற்ற முறை வந்து வடிகட்டுதல் அடுத்து உப்பை வந்து கடல் நீரில் இருந்து பிரிக்கும் முறைக்கு ஆவியாக்குதல் சோ ஆவியாகனாதான் வந்து உப்பை வந்து கடல் நீரில இருந்து பிரிக்க முடியும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறம் அளவு வடிகத்தில் வேறுபட்ட தன்னை திண்ம கலவையை பிரிக்கும் முறைக்கு வந்து கையால் பிரித்தெடுத்தல் அப்படிங்கிற முறை தான் யூஸ் ஆகும் சோ இது வந்து அடுத்த பாடம் ஆற்றலின் வகைகள் அப்படிங்கறத இந்த பாடத்தோட தலைப்பு இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா துணி விரைவில் உலர தேவைப்படும் ஆற்றல் வந்து சூரியனின் வெப்ப ஆற்றல் சோ வெப்பம் அதிகமாச்சா துணி ஈஸியா காஞ்சிரும் வெப்பம் ஒரு வகை ஆற்றல் என்பதை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஜூல் ஜேம்ஸ் ஜூல் அதனாலதான் அவரோட பேரையே வந்து வெப்பத்தின் அழகா வச்சிருக்காங்க ஜேம்ஸ் ஜூல் அப்படிங்கிறவர் சோ வெப்பம் ஒரு வகை ஆற்றல் என்பதை கண்டுபிடிச்சவர் ஜேம்ஸ் ஜூல் அடுத்து இது இயங்க மின் ஆற்றல் தேவைனா தொழிற்சாலை சோ தொழிற்சாலை இயங்குறது தான் மின் ஆற்றல் தேவை டேஸ் ஆற்றலால் வாகனங்கள் இயக்க முடியாது சவுண்டு சவுண்டை வச்சு வாகனங்களை இயக்க முடியாது சூரிய ஒளியை வச்சு இயக்கலாம் வேதி ஆற்றலை வச்சு இயக்கலாம் மின்சார மூலமாகவும் இயக்கலாம் ஆனா ஒளி மூலமா சவுண்டு மூலமா இயக்க முடியாது நிலக்கரியை எரிக்கும் போது அதன் வேதி ஆற்றல் என்ன ஆற்றலாக மாற்றப்படுனா வெப்ப ஆற்றல் ஹீட்டா மாற்றப்படுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிரப்புக காற்றாலைகளில் காற்றின் இயக்க ஆற்றல் மூலம் பெறப்படுவது மின் ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் மூலமா என்ன ஆற்றல் கண்டுபிடிக்காங்க மின்சாரம் தானே தயாரிக்கிறாங்க அடுத்து அசையும் இலை பெற்றுள்ள ஆற்றல் வந்து இயக்க ஆற்றல் பாராசூட்டில் இருந்து பய இறங்குபவர் பயன்படுத்தும் ஆற்றல் வந்து காற்றின் இயக்க ஆற்றல் சோ காற்றின் இயக்க ஆற்றல் தகுந்த மாதிரி தான் அவரால் இயங்க முடியும் உங்கள் உள்ளங்கையை தேய்க்கும் போது வெளிப்படும் ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றல் ஹீட் ஆகும் நம்ம உள்ளங்கையை தேய்ச்சோம்னா ஹீட் ஆகும் ஸோ வெப்ப ஆற்றல் தான் இது கேன்சர் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோட மூன்றாவது பருவம் மூன்றாவது பருவத்துல முதல் பாடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உயிரினங்களின் பல்வகைத்தன்மை இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க பாக்டீரியாவை கண்டுபிடித்தவர் வந்து ஆண்ட் அண்ட் ஒன் லூ ஒன் ஹாக் சோ ஆண்ட் அண்ட் ஒன் லூ ஒன் ஹாக் தான் வந்து பாக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சவர் நகரும் தாவரம் வந்து கிளாமிடோமோனாஸ் தாவரம் அப்படிங்கிறதுனால கிளாமிடோமோனாஸ் உழவனின் நண்பன் மண்புழு அடுத்து வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய நோய் வந்து இளம்பிள்ளைவாதம் ஓகேவா அடுத்து சின்னமை என்பது வைரஸால ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் ஒரு செல் தாவரம்ங்கிறது கிளாமிடோமோனாஸ் தாவரம் அதனால கிளாமிடோமோனாஸ் மனிதனை எந்த இனத்துல சேர்க்கலாம் அப்படின்னா வந்து பாலூட்டி இனம் முதுகெலும்பு உள்ள விலங்கு கீழே இருக்கிறதுக்குள்ள மூணுல முதுகெலும்பு எதுக்கு இருக்குன்னா விலாங்கு மீனுக்கு தான் முதுகெலும்பு இருக்கு மீன்னாலே முள்ளு இருக்கும் அது விலாங்கு மீன் இந்த நட்சத்திர மீன் ஜெல்லி மீன்கெல்லாம் முதுகெலும்பு கிடையாது கீழ்காணும் தாவரங்கள் எது ஒரு வித்திலை தாவரம்னா நெல் கீழ்காணும் பண்புகளில் எப்பண்பு இருபத்திலை தாவரத்திற்கு பொருந்தும் அப்படின்னா இருபத்திலை தாவரத்துக்கு ஆணிவே தொகுப்பு இருக்கும் சோ ஆணிவே தொகுப்பு அப்படிங்கறது ஆன்சர் அடுத்து இரண்டாவது பாடம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல் அப்படிங்கிற பாடம் இதுல பாத்தீங்கன்னா குப்பைகளை மண்ணில் மக்க செய்பவை வந்து நுண்ணுயிரிகள் தான் மக்காத கழிவுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாலித்தீன் பை பிளாஸ்டிக் தான் வந்து மக்காது உரமாக மாறக்கூடிய கழிவு வந்து வீட்டு கழிவுகள் தான் உரமா மாறும் மருத்துவ கழிவுகளை அகற்றும் முறை எரித்து சாம்பலாக்குதல் உரம் தயாரிப்பில் பயன்படும் உயிரி வந்து மண்புழு அதனாலதான் அது உழவனின் நண்பன் அப்படின்னு அடுத்து பொறுத்துக்க பார்த்தோம்னா வீட்டு கழிவுங்கிறது காய்கறி மற்றும் பழங்களோட தோல் தொழிற்சாலை கழிவுங்கிறது வேதி பொருட்கள் நிறைந்ததா இருக்கும் வேளாண் கழிவுங்கிறது உரம் பூச்சிக்கொல்லி அது எல்லாமே வேளாண் கழிவு மருத்துவ கழிவுனா மருந்து ஊசி இது எல்லாமே வாகன கழிவுங்கிறது புகை தான் வாகன கழிவா இருக்கு
சாரி இயற்கை இலை அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இயற்கை இலைனா பட்டு கம்பளி சணல் இதெல்லாம் இயற்கையா கிடைக்கக்கூடியது பாலியஸ்டர்ங்கிறது செயற்கை இலைக்கு எடுத்துக்காட்டு கோடை காலங்களில் எந்த ஆடையை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா பருத்தி ஆடைகளை தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் அடுத்து விலங்குகளின் ஓமங்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் ஆடை கம்பளி மருத்துவ துறைக்கான பல சாதனங்கள் செய்ய அதிகம் பயன்படுவது நெகிழி பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி தான் மருத்துவ துறைக்கான பல சாதனங்களை செய்யறாங்க சோப்பு தயாரிக்க பயன்படும் முக்கிய வேதுப்பொருள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சோ இது ரொம்ப முக்கியம் சோப்பு தயாரிக்க பயன்படக்கூடியது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட் தயாரிப்பில் பயன்படும் அடிப்பி அடிப்படையான மூலப்பொருட்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுண்ணாம்புக்கள் களிமண் ஜிப்சம் இது மூணும் சோ இத வந்து நான் இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்கேன் நீங்க தமிழ்ல ரிட்டர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிமெண்ட் தயாரிப்பில் பயன்படக்கூடிய அடிப்படையான மூலப்பொருள் வந்து மூணு சுண்ணாம்புக்கள் களிமண் ஜிப்சம் அடுத்து பிவிசி என்பதோட விளக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிவினைல் குளோரைடு அப்படிங்கிறது தான் பிவிசி தீப்பிடிக்காத உடைகள் தயாரிக்க பயன்படுவது மெலனை தீப்பிடிக்காத உடைகள் தயாரிக்க பயன்படுவது வந்து மெலனை கண்ணாடியை ஒரே சீராகவும் மெதுவாகவும் குளிர வைக்கும் முறைக்கு வந்து கட்டுப்படுத்தி ஆற்றுதல் அப்படிங்கிற முறைக்கு பேரு கண்ணாடி சி ஒரே சிறாக மெதுவாக குளிர வைக்கும் முறைக்கு கட்டுப்படுத்தி ஆற்றல் தாவரத்தின் தண்டு பகுதியிலிருந்து பெறப்படும் இலை வந்து சனல் சனல் வந்து தண்டு பகுதியிலிருந்து பெறப்படுது பருத்தில என்ன வேதிப்பொருள் இருக்கும்னா செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் வந்து பருத்தில இருக்கும் அடுத்து பொறுத்துக்க பாருங்க கண்ணாடி கண்ணாடி வந்து சிலிக்கா கண்ணாடியில வந்து சிலிக்கா இருக்கும் மின் கொத்தான்கள்ல வந்து பேக்கலைட் அப்படிங்கிறது இருக்குமா டைல்ஸ்ல வந்து எதனால செய்யப்பட்டிருக்கும்னா மெலனை மெலமைன் சிமெண்ட் வந்து ஜிப்சம் இருக்கும் நைலான் அப்படிங்கிறது செயற்கை இலையா இருக்கும் செயற்கை இலை சோ இவ்வளவுதான் பொறுத்துகளை கொடுத்திருக்காங்க அடுத்த பாடம் வந்து ஒளியியல் இதுல பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கல்வியோ கண்டுபிடித்த அறிவியல் கருவியோட பெயர் வந்து தொலைநோக்கி சோ தொழில் நோக்கியதான் வந்து தொலைநோக்கியதான் வந்து கல்வியோ கண்டுபிடிச்சாரு அடுத்து இவற்றில் செயற்கை ஒளி மூலம் ஏது சோ ஒளி இந்த வந்து லைட்ட சொல்றாங்க செயற்கை ஒளி மூலம் வந்து டார்ச் விளக்கு ஒளிதா பொருட்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து சந்திரன் சந்திரன் வந்து அதுவா தானா ஒளிராது ஓகேவா அதனால சந்திரன் அடுத்து மனித உடல் டேஸ் தன்மை உடும் தன்மை உடையதுன்னா ஒளி ஊடுருவாத தன்மை உடையது நம்ம உடல் வழியா ஒளி ஊடுருவி செல்ல முடியாது அடுத்து ஒளி புகா பொருட்கள் எந்த நிறமுடையதாக இருந்தாலும் அதன் நிழலின் நிறம் வந்து கருமையாதான் கருப்பாதான் இருக்கும் நிழல் எந்த பொருளோட நிழலும் வந்து கருப்பாதான் இருக்கும் இதில் தெளிவான எதிரொலிப்பு பிம்பத்தை பார்க்க முடிவது வந்து பளபளப்பான பரப்புல மட்டும்தான் தெளிவான பிம்பம் எதிரொலிப்பு பிம்பம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து செயற்கை ஒளி மூலம் அப்படிங்கிறது எதோட பொருந்தும் பாத்தீங்கன்னா விளக்கொளி நம்ம விளக்க ஏத்துறோம்ல அது அடுத்து ஒளிரா பொருள் அப்படிங்கிறது நிலவு நிலவு வந்து ஒளிராது மூன்றாவது வந்து எதிரொலிப்பு பரப்புங்கிறது குறுந்தகடு நாலாவது வந்து ஒளி கசியும் பொருள் வந்து கலங்கிய நீர் ஐந்து வந்து ஒளி புகும் பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து கண் கண்ணாடி அதனால தான் நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ அது ஒளி புகும் பொருள் ஒளி புகா பொருள் வந்து மரம் மரத்தின் வழியா ஒளி புக முடியாது சோ அவ்வளவுதாங்க இதோட வந்து தேர்ட் டேர்ம் முடிஞ்சிருச்சு சோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் டேர்ம் ஓல்டு புக் இது நியூ புக் கிடையாது நியூ புக் நான் தனியா கொடுக்குறேன் ஓல்டு புக்ல இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் சோ இதுல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு நான் சொன்ன ஆன்சர்ஸ்லயே வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு இல்ல அது வந்து கிளாரிபிகேஷன் தேவைனாலும் நீங்க இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க ந